ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ വ്യാകരണപരമായി വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന പദം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് വ്യാകരണപരമായി വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന പദം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഏതാ മക്കളെ ആൻസർ ഏതാ മക്കളെ കമന്റ് ചെയ്തേ ഇത് ചിലപ്പോ ബൈഹാർട്ട് സെക്ഷൻ പഠിക്കുന്ന കാര്യം വാങ്ങി ബൈഹാർട്ട് സെക്ഷൻ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രാമർ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കേട്ടോ ഏതാണ് വ്യാകരണപരമായി വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന പദം ഏതാണ് മക്കളെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നടപ്പ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി നടപ്പാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ദൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആദേശ സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം ഏത് എന്താണ് ആദേശ സന്ധി ഒരു വർണ്ണം മാറി അതിനു പകരം മറ്റൊന്ന് വരുന്നതാണ് എന്ത് ആദേശ സന്ധി അല്ലെ ഒരു വർണ്ണം മാറി മറ്റൊന്ന് വരുന്നതാണ് ആദേശ സന്ധി അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ വരും ഏതാണ് ആൻസർ വരും ഓപ്ഷൻ ബി നെന്മണി അല്ലെ ഏതാണ് വരിക ഓപ്ഷൻ ബി നെന്മണിയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണോ സെറ്റ് മക്കളെ ഓക്കെ ത്രിമധുരം എന്ന പദത്തിന്റെ സമാസം ഏത് ത്രിമധുരം എന്ന പദത്തിന്റെ സമാസം ഏത് എന്താണ് ത്രിമധുരം എന്താണ് ഏത് സമാസ വരിക ഏത് ദ്വിഗു സമാസമാണ് വരുന്നത് എന്താണ് ദ്വിഗു സമാസം അല്ലെ സംഖ്യ ചേർത്ത് കാണപ്പെടുന്നു ദ്വിഗു സമാസം എന്ത് സംഖ്യ ചേർത്ത് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ദ്വിഗു സമാഹ സമാസം എന്താണ് ഉദാഹരണം ആയിരം ആണ്ട് അല്ലെ ആയിരം ആണ്ട് ഏതാണ് ദ്വിഗു സമാസമാണ് ചതുർവേദം ഇതൊക്കെ ഏതാണ് ദ്വിഗു സമാസമാണ് അപ്പൊ ഏതാണ് ത്രുമ ത്രുമധുരം ഏതാണ് ദ്വിഗു സമാസമാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അല്ലെ ഓക്കെ ആണോ തൽപുരുഷ സമാസം എന്താണ് തൽപുരുഷ സമാസം എന്താണ് മക്കളെ ഉത്തരപദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ഏതാണ് ഉത്തരപദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് തൽപുരുഷ സമാസമാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ ആണോ ദൻ ബഹുവ്രീഹി ഏതാണ് ബഹുവ്രീഹി ഏതാണ് മക്കളെ ബഹുവൃതി ഏതാണ് അന്യപദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ബഹുവീതി അല്ലെ ഏതാണ് ഉദാഹരണി നളിന മുഖി അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് പത്മനാഭൻ അന്യപദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഏത് ബഹുവ്രീഹി എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇതൊരു സമാസമാണെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ശരിയായ പദം ഏത് ശരിയായ പദം ഏതാണ് ശരിയായ സമാസം ഏത് ഏതാ ശരിയായ പദം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലെ ഏതാണ് യശു ശരീരൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പുക്കിളി എന്ന പദാപാ കഥാപാത്രം ഏത് കൃതിയിലേതാണ് അപ്പുക്കിളി ഏതാണ് അപ്പുക്കിളി ഏതാണ് ഗസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസമാണ് ഏതാണ് ഗസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസമാണ് നാലുകെട്ട് അറിയാണ് നാലുകെട്ട് നാലുകെട്ട് ആരിയാ മക്കളെ നാലുകെട്ടി ആരിയാണ് ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ ആരെയാണ് പെരുമ്പടൻ ശ്രീധരൻ അല്ലെ പെരുമ്പടത്തിന്റെ ആണ് ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ ദൻ തോട്ടിയുടെ മകൻ ആരെയാണ് തോട്ടിയുടെ മകൻ നാലുകെട്ട് അറിയാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായറിയാണ് നാലുകെട്ട് അല്ലെ അത് എം ടിയുടെ വേറൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് രണ്ടാം ഊഴം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെ രണ്ടാം ഊഴം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വേറെ ഏതാ വരിക വേറെ അസുരവിത്ത് ഏതിൻ്റെയാണ് കാലം മഞ്ഞ് ഏതൊക്കെ അറിയാണ് എം ടി ഡി ആണ് കേട്ടോ മഞ്ഞ് ദൻ കാലം അസുരവിത്ത് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് മക്കളൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ തോട്ടിയുടെ മകൻ ആരെയാണ് തകഴിയുടെയാണെന്നും കൂടി മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തു വെക്കുക ആരെയാണ് തകഴിയാണെന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എം ടി യുടെ വേറെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതാ അറിയോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് കേട്ടോ ഏതാണ് നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ദൻ ആദ്യത്തെ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ച കിതി കൃതി ഏത് ഏതാണ് ആദ്യത്തെ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ച കൃതി ഏതാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി അല്ലെ ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെ ഏതാണ് അഗ്നി അഗ്നിസാക്ഷിയാണ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഓടയിൽ നിന്ന് അറിയാണ് ഓടയിൽ നിന്ന് പി കേശവദേവ് അല്ലെ പി കേശവദേവ് അതിലെ കഥാപാത്രം പപ്പു അല്ലേ 
പപ്പു അല്ലെ ഏതാണ് ഓടയിൽ നിന്ന് പി കേശവദേവൻ ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാം മൂഴം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ് എം ടി ഡി ആണ് അല്ലെ എം ടി ഡി ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ എത്രയാണ് വയലാർ അവാർഡിൽ തുക തുക എത്രയാണ് തുക എത്രയാണ് തുക എത്രയാ മക്കളെ തുക എത്രയാ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് കേട്ടോ വൺ ലാക്ക് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ എത്രയായിരുന്നു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയായിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണെന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് എത്ര തുക കമന്റ് ചെയ്തേ കോടിമുണ്ട് ഇതിൽ അടിവരയിട്ട പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുക കോടിമുണ്ടിൽ മാത്രം നോക്കിയാ മതി ഏതാണ് ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഏതാണ് പുതിയ അല്ലെ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പുതിയ എന്നാണ് അർത്ഥം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പുതിയ എന്നാണ് അർത്ഥം ഉമ്മാച്ചുവിലെ കഥാപാത്രമായി വരുന്നത് ആര് ഉമ്മാച്ചുവിലെ കഥാപാത്രമായി വരുന്നത് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ആരാണ് ഉമ്മാച്ചു ആരാ ഓപ്ഷൻ കമന്റ് ചെയ്തേ ഓപ്ഷൻ എ മായൻ അല്ലെ ഞാൻ കുറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ വിശ്വം ആരാണ് വിശ്വം ആരാണ് വിശ്വം ഏതിലാണ് മക്കള് ഏതാണ് വിശ്വം ഏതാണ് സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ഏതാണ് സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ആണ് വിശ്വത്തിൽ അല്ലെ ചുടലമുത്തു ഏതാണ് ചുടലമുത്തു തോട്ടിയുടെ മകനല്ലേ തോട്ടിയുടെ മകൻ ദൻ കോരൻ ഏതാണ് കമന്റ് ചെയ്തേ നോക്കട്ടെ കോരൻ ഏതാണ് കമന്റ് ചെയ്തേ കോരൻ കോരൻ ഏതാന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ദൻ ഹോം ട്രൂത്ത് എന്ന തുല്യമായ അർത്ഥം ഏതാണ് ഹോം ട്രൂത്ത് ഹോം ട്രൂത്ത് ഏതാണ് ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഏതാണ് വരിക ഹോം ട്രൂത്ത് ഒൻപതാമത്തെ രണ്ടിടങ്ങാഴിയാണ് വരിക അല്ലെ ചോരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോം ട്രൂത്ത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അപ്രിയ സത്യം അല്ലെ നമ്മൾ അപ്രിയ സത്യങ്ങളൊന്നും വിളിച്ചു പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് വരിക ഹോം ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രിയ സിദ്ധം അപ്രിയ സത്യമാണെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അനുസ്മരണ ദിനം എപ്പോഴാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അനുസ്മരണ ദിനം എപ്പോഴാണ് മക്കളെ എപ്പോഴാണ് 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 കമന്റ് ചെയ്തേ എപ്പോഴാ വരിക ജൂലൈ അഞ്ച് അല്ലെ ജൂലൈ അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ജൂൺ അഞ്ച് എന്താണ് പരിസ്ഥിതി ദിനം അല്ലെ അന്ന് എന്താ പ്രത്യേകത ഏതാണ് കമന്റ് ചെയ്തേ ജൂൺ അഞ്ച് എന്താ മേയനാമത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത് മേയനാമത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏതാണ് മക്കളെ മേയനാമത്തിന് ഉദാഹരണം ജാതി വ്യക്ത ഭേദമില്ലാത്ത നാമമാണ് മേയനാമം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക അല്ലെ ജാതി വ്യക്ത ഭേദമില്ലാത്ത നാമമാണ് ഏത് മേയനാമം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ആണോ സെറ്റ് ആണോ ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ തെറ്റായ ഭാഗം ഏത് എന്ന് നോക്കുക ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ തെറ്റായ ഭാഗം എന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ സ്കൂളും പരിസരവും ശരിയാണ് അല്ലെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ അതും കറക്റ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതാണ് കുട്ടികൾ ഓരോ കുട്ടികളുമാണ് ആൻസർ തെറ്റ് അപ്പൊ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആണോ ദൻ താഴെ പറയുന്നവിൽ ശരിയായ പദം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവിൽ ശരിയായ പദം എന്താ ഏതാണ് കാണുന്നുണ്ടോ ഓപ്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ടോ
പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏതാണ് ആൻസർ വരിക പതിമൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരിക അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നിഗണ്ടു എങ്ങനെയാണ് നിഗണ്ടു അല്ലെ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ നിഗണ്ടു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിഗണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ദൻ വിമിഷ്ട എങ്ങനെയാണ് വിമിഷ്ടം വിമിഷ്ട എങ്ങനെയാ എഴുതുക കമന്റ് ചെയ്തേ നിലയല്ലേ വരിക ആണോ ഓക്കെ ലാഞ്ചന ആണെങ്കിൽ ലാഞ്ചന എങ്ങനെയാ വരിക അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ വരിക ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ലജ്ജ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് ലജ്ജ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ലജ്ജ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യം ഏതാണ് ലാഞ്ചന എങ്ങനെയാണ് ഇനിയും എഴുതാം കേട്ടോ ലാഞ്ചന ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അടുത്ത് ലജ്ജ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏതാണ് മക്കള് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ രൂപയാണ് കേട്ടോ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ രൂപയാണെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ദൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രാവിലെ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക രാവിലെ എന്ന പദം ഏതാണ് ആൻസർ പതിനഞ്ച് ഏതാണ് വരിക രാവിലെ എ ആണോ ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ എ അല്ലേ വരിക രാവിൽ പ്ലസ് എ അല്ലേ വരിക ഏതാണ് ആൻസർ പതിനഞ്ച് രാവിൽ പ്ലസ് എ ആണ് വരിക കേട്ടോ അല്ലാതെ രാവിൽ പ്ലസ് ലേ അല്ല ഏതാണ് ആൻസർ രാവിൽ പ്ലസ് ലേ ആണ് അതല്ല തെറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് പതിനഞ്ച് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദൻ അമ്മയുടെ പര്യായ പദമല്ലാത്തത് ഏത് അമ്മയുടെ പര്യായ പദമല്ലാത്ത ഏതാണ് മക്കളെ ഏതാണ് അമ്മയുടെ പര്യായ പദമല്ലാത്തത് ഏതാണ് അമ്മ ജനീത്രി അല്ലേ ജനനി അല്ലേ ജനിത്രി അല്ലേ ഏതാണ് അല്ലാത്തത് ജനനി ദാവ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതാണ് അല്ലാത്തത് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അത് തെറ്റ് കേട്ടോ അപ്പോ സൗമ്യം എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീത പദം ഏത് സൗമ്യം എന്ന പദ പദത്തിന്റെ വിപരീത പദം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് മക്കളെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി തീഷ്ണം ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ സൗമ്യം എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതം തീഷ്ണമാണെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏതാണ് തീഷ്ണമാണെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ സൗമ്യം ഏതാണ് തീഷ്ണമാണെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദൻ വാട്ടർ ഡേർട്ടി സിറ്റി എന്ന വാക്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ മലയാള വാക്യം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം വാട്ടർ ഡേർട്ടി സിറ്റി എന്ന വാക്കിന്റെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ മലയാള പദം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാ മക്കള് നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കരുത് എന്തൊരു വൃത്തികേട്ട സ്ഥലം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ അല്ലെ അല്ലാതെ എത്ര വൃത്തികേട്ട സ്ഥലം ചോദിക്കുവോ എന്ത് വൃത്തികേട്ട സ്ഥലം ചോദിക്കുവോ ഏതാണ് ആൻസർ വരിക എങ്ങനെ വൃത്തികേട്ട സ്ഥലം ചോദിക്കുവോ അതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ എന്തൊരു വൃത്തികേട്ട നഗരം എന്നാണ് ആൻസർ ഏതാ മക്കളെ എന്തൊരു വൃത്തികേട്ട നഗരം എന്നാണ് ആൻസർ പെട്രോൾ വേഗത്തിൽ കത്തുന്നതാണ് ഇതിന് സമാനമായ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ഏതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലെ എങ്കിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോ തെറ്റിക്കും പെട്രോൾ വേഗത്തിൽ കത്തുന്നതാണ് ഏതാണ് ഇതിന്റെ സമാന വാക്യം 
കമന്റ് ചെയ്തേ മക്കളെ ഏതാണ് പെട്രോൾ ഈസ് ഹൈലി ഇൻഫ്ലേമബിൾ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് സോറി ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണോ സെറ്റ് ആണോ മക്കള് ഓക്കെ ആണോ അളവ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് അളവ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് ഏതാണ് പരിണാമം ഉണ്ട് പരിണയം ഉണ്ട് പരിമാണം ഉണ്ട് പരിമളം ഉണ്ട് ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെ പരിമാണമാണ് ആൻസർ ദാലയിൽ കാലയിൽ പിടിച്ചാൽ തോളയിൽ കയറും എന്ന കടങ്കഥ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് കാലയിൽ പിടിച്ചാൽ തോളയിൽ കയറും പി എസ് സി ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ അതുപോലെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിലും ഈ ഒരു ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കുടയാണ് അല്ലെ കുടയാണ് ആൻസർ ദെൻ നിണം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് നിണം നിണം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏതാ മക്കളെ നിണം നിണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ രുധിരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി രുധിരമാണ് ഓക്കെ ആണോ സെറ്റ് ആണോ വാഗർത്ഥങ്ങൾ എന്ന പദത്തിന് വിഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാ വിഗ്രഹിക്കുക ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമല്ല ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏതാണ് മക്കളൊക്കെ ആൻസർ വരിക ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക എന്താണ് വാക്കും അർത്ഥവും ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചോളുക ഏതാണ് വാക്കും അർത്ഥവും എന്നാണ് ആൻസർ കേട്ടോ അടുത്ത് അടിവരയിട്ട പദത്തിന്റെ വിപരീത പദം എഴുതുക അടിവരെ ഒന്നും കാണാനില്ല നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതിക്കോള ജാതി പദ വിഷണ്ണനായിരുന്നു അർജുനൻ ഏതാണ് ഇത് വിപരീത പദം ഏതായിരുന്നു വരിക ഏതാണ് വരിക ഏതാണ് ആൻസർ വരിക പതിനെട്ടാം അല്ല എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ഏതാ വരിക ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ആൻസർ ഏതാ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക പ്രസന്നനാണ് ആൻസർ കേട്ടോ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രസന്നനാണ് ആൻസർ എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ബാലി സുഗ്രീവനോട് ഏറ്റുമുട്ടി ഓട് എന്ന പ്രത്യേകം ഏത് വ്യക്തിയാണ് ഏതാണ് നിർദ്ദേശിക്ക് എന്താണ് നിർദ്ദേശിക്ക് പ്രത്യേകമില്ല അല്ലെ കറുത്ത കാരകമാണ് പ്രത്യേകമൊന്നും ഇല്ല കറുത്ത കാരകമാണ് സംബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇന്റെ ഓട് അല്ലെ ഇന്റെ ഇന്റെ ദൻ കൂടെ അല്ലെ ദൻ പ്രതിഗ്രാഹിയാണെങ്കിലോ പ്രതിഗ്രാഹി ഏ അല്ലെ ഏ ഏ പിന്നെ വരിക സംയോജിക സംയോജിക ഏതാ വരിക സംയോജിക ഓട് അല്ലെ ഓട് ഏതാണ് അപ്പൊ ആൻസർ വരിക ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ആധാരികയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ഇൽക്ക് അല്ലെ ആധാരികയാണെങ്കിൽ ഇൽ വരും ദൻ കൽ വരും ഇത് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഏതാണ് മക്കളെ ആൻസർ വരിക അപ്പോ ആൻസർ ഏതാ വരിക സംഭജിയ സംയോജിക ഓട് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ ഏണസ് ഹമിംഗ് എന്ന ചെറുകഥ എഴുതിയത് ആരാണ് ഏണസ് ഹമിംഗ് എന്ന ചെറുകഥ എഴുതിയത് ആരാണ് ആരാ എഴുതിയത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ വി കെ എൻ കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഏത് ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ശ്രീധര മേനോന്റെ കുറെ ബുക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ ഫിലിംസിന്റെ എക്സാമിൽ വന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വെറുതെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയരുത് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ 